പൊങ്ങുന്ന പവർ ബായ് വി കെ സിയുടെ ഇന്നത്തെ വളരെ മനോഹരമായ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ടാറ്റ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെ വരവേൽക്കുന്ന ഒരു സംഗീത സാന്ദ്രമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം തൊട്ടതെല്ലാ പൊന്നാക്കുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് പാട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം എവിടെയെങ്കിലും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് പ്ലേയിങ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ പാട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂൺ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ എന്ന സിനിമ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇറങ്ങിയ ബൈസൈക്കിൾ തിവിസ് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പടവും ഹിറ്റാണ് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് കൂടിയായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദീപു ചേട്ടനെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദീപക് ദേവിനെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരു പാട്ടിലൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും റിവിയുടെ പാട്ട് ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് വിനീതിന്റെ കൂടെ പാടിയത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാണ് <laughs> 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 ഒത്തിരി പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ദീപിഷേട മാത്രമല്ല മലയാള സംഗീതത്തിന് യുവ സിംഗേഴ്സില് ഏറ്റവും ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗർ പ്രത്യേകിച്ച് മനോഹരമായ ശബ്ദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുജാത ചേച്ചിയുടെ തങ്കക്കൂടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന് വിചാരിക്കും മോഹൻ ചേട്ടനല്ല മോഹൻ ചേട്ടനും സുജാത ചേച്ചിക്കും ഉണ്ടായ ഒരേ ഒരു തങ്കക്കൂടം ആരാണത് ഈ ശ്വേതനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ ശ്വേത എന്ന മാണിക്യത്തെ ഒരു സാഗരത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്ന ഈ മാണിക്യത്തെ ഊളിയിട്ട് പൊക്കിയെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഒരു സംഗീത സംവിധായകനും കൂടിയാണ് ദീപു ചേട്ടൻ അല്ലെ ഏത് പടത്തിലായിരുന്നത് ലയൺ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുന്ദരി ഒന്ന് പറയൂ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ഈ പാട്ട് അവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്വേത തന്നെ ഒരു അയവറക്കാൻ വേണ്ടി അയവറക്കുന്ന അറിയാ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാന്ന് ഇങ്ങനെ അയവറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്വേത ഇത് പാടുമോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ച പാടും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ദീപു ചേട്ടനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ദീപു ചേട്ടൻ്റെ സ്വന്തം ശ്വേതനെ ദീപു ചേട്ടൻ തന്നെ വിളിച്ചോളൂ ശ്വേത മതി മേക്കപ്പെട്ടത് വാ ശ്വേത മേക്കപ്പ് നിർത്തൂ ഒരു ഉള്ളതുകൊണ്ടും കോണം പോലെ അടിച്ചു പിടിച്ച് ആഘോഷിക്കാം എത്ര ഒരിക്കലും എൻ്റെ എത്രയും വരില്ല വരൂ ഓടി വരൂ ഞാനത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നായിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എട
നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഇത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ അത് കലകി ചോദിച്ചേട്ടാ ദീപുച്ചേട്ടന്റെ ലയൺ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുന്ദരി ഒന്ന് പറയൂ ഇന്നൊരുങ്ങി വാ നാളെയാണ് കല്യാണം എന്ന പാട്ട് വേറെ പാട്ടിന് മിക്സ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ടുപേരും പാടി നമുക്ക് ആ ചെയറിലോട്ട് പോവാം സുന്ദരി ഒന്ന് പറയൂ പ്രാണ സഖി പറയാനിരുന്നതെല്ലാം ഇനി പറയൂ പറയാ ഞാൻ പറയാ കൊതിച്ചതെല്ലാം പറയാനിരുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ പറയാ ഒരു ും ഈ വർഷം അവസാനം എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണോ എന്ന് ഒരിക്കലും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എത്ര എത്രയോ ഷോസ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കിട്ടിയ എൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത് വളരെ തിരക്കുള്ള വ്യക്തികളാണ് തുടങ്ങിയ ഫോമൽ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ വേറെ കാര്യത്തിലോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദീപുചേണെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിങ്ങമാസത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് വായിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ദീപിച്ചേണം പഠിച്ചതൊക്കെ ദുബായിലാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കേരളം എന്ന നമ്മുടെ ജന്മ മാതൃഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് പഠിച്ച ഒരാൾ ദുബായിലും ഒരാൾ ചെന്നൈയിലുമാണ് അമേരിക്കയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു നെറ്റിൽ വായിച്ച് പഠിച്ചു ശരിക്കും അതിനുശേഷമാണ് ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കീബോർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉള്ള സംഭവം വന്നു വിദ്യാസാഗർ എ ആർ റഹ്മാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ കീരവാണി രാജാ സാറിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരുടെ വർക്ക് ബാക്കി അനു മലിക് സന്ദീപ് ചോത്ത സലിം ചൗധരി രാഘുമാഷ് ഇല്ല അത്ര ഏജ് ഇല്ലല്ലേ ഈ ആണുങ്ങളുടെ പ്രായം മനസ്സിലാവത്തില്ലെന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും സുന്ദരക്കുട്ടന്മാരായിട്ട് അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന ഇത് ഈ പെണ്ണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്കൊരു പാട്ട് പാടിയത് കരളയാണ് ആരും എന്റെ അടുത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യം പാടി പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ആ പാട്ടില് അത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിനീതും റീമിയാണ് പാടുന്നത് അതിൽ മെജോറിറ്റി സോങ് വിനീതാണ് റീമി പാടുന്നത് ഞാനില്ല ഞാനില്ല നിന്നോട് കൂടാൻ അതും പിന്നെ കുറച്ച് ചിരിയും കാര്യം കൂട്ടിന് എന്നെ കിട്ടില്ലല്ലോ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാടുമ്പം ആശാട്ടിക്ക് അത്ര ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് പാടി കഴിഞ്ഞ പോവാൻ നേരത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാട്ടിന്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും ദൂരം വന്ന് പാടി എനിക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്ന ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്ന കൊച്ചിന്ന് കാർ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്നതാ പാടി പോവാൻ നേരത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറയാ ചേട്ടാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വല്ല നല്ല പാട്ടുകളൊന്നും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്ത് പറ്റി അല്ല ഇത് ആകെ രണ്ടുപേരി അല്ലേ ഇതൊരു പാട്ടായിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു റീവി ഇത് രണ്ടുപേരാണെങ്കിലും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു പാട്ടായിരിക്കും അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ അടുത്ത പാട്ടാകുമ്പോൾ മറക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അപ്പോഴും സാധാരണ ഒരു സിംഗർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ചൊറി ചൊറി വരും പക്ഷെ റീവി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് 
ഈ പാട്ടിന് തള്ളി പറഞ്ഞതല്ലാതെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ കുറച്ച് കൂടുതൽ പാടാനുള്ള ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നാമത് മേൽ പോഷൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഈ കരളെ എന്നുള്ള ഫുള്ളൊന്നും കേൾക്കണില്ല എനിക്ക് തന്നേക്കുന്ന നാല് ഞാനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് കുട്ടി എന്നെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തേ ഒരു ക്ഷീണം പോലും തോന്നിപ്പിക്കാത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ എവിടെ ചെന്നാലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ദിവസേന തന്നെ ഈ പാട്ട് എ റഹ്മാന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മള് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കാണുക എനിക്കൊന്ന് ഇന്ന് വരെ കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഒരു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ദിവസേന ഒരു പക്ഷേ വിളിച്ചാ പോകും വിളിച്ചില്ല റീമി ഞാനിത് കുറെ റഹ്മാൻ സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല റഹ്മാൻ സാർ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നൈ പോയപ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബയോഡേറ്റയിൽ ഒരു പേരായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വളരെ കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പേരും ഒരു ഒരു സ്റ്റാമ്പാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചാൽ ആ ഒരു പേര് എന്നെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്ക മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും എന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്തത് തന്നെ ആ ഒരു നന്ദി എനിക്ക് റഹ്മാൻ സാറിന് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പോയി ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പോയി പാടി ശ്വേത ശ്വേത സംബന്ധിച്ച് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്വേതയ്ക്ക് എസ് എം എസ് വരെ ചെയ്തിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ ഒരു സ്വന്തം കുട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന തമിഴ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ രാഞ്ചന തുടങ്ങിയ ഹിന്ദി സിനിമ അതിൻ്റെ തമിഴ് വേർഷനിലും റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗായികയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശ്വേത അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് മാരിയൻ മരിയൻ മരിയൻ ഞാൻ ഒരു മേരി ഭക്തയായോണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോ മരിയൻ എന്ന സിനിമ ഇല്ല ഇന്നും കൊഞ്ചം നേരം ഓ എന്ത് രസമുള്ള പാട്ട് ആ പാട്ട് സിനിമയെ പാടി പോലെ പാടി കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ പോലും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ പാടി ഇന്നും കൊഞ്ചം നേരം ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണിടയായി ഈ പാട്ട് വരെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പാടി കൊടുത്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞെട്ടി യു ഈ പാട്ട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ശരിക്കുള്ള ഇതിന്റെ പാട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയാല് ഒരു വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് ഭർത്താവിനോട് എപ്പോഴെങ്കിലും പാടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ സുജാ ചേച്ചിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും സുജാ ചേച്ചിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് ഇത്രത്തോളം ലവ് സോങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ഒരു ഫീല് ഒരാൾക്കും കിട്ടത്തില്ല സുജാ ചേച്ചി പാടുന്നതിന്റെ ആ അത് ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതാണ് സുജാ ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവം എന്നും സന്തോഷിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അല്ലേ അത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ ഒരു കൊച്ച് വലിയ വലിയ ഗെയിംസിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്തു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തറ ഗെയിംസിലോട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞങ്ങള് 
ഏറ്റവും <laughs> 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 ഞാൻ പറയട്ടെ പറഞ്ഞു പോയി അറിയാതെ ആന പോയി ആന ആടലോടകം തിന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തമ്മിൽ പേദം തൊമ്മി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ശ്വേതയ്ക്ക് ഈ ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അത് ഒരിക്കലും മലബാർ ഗോൾഡ് അവർ പൈസ അവരുടെ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി മേടിച്ചോ ധൈര്യമായിട്ട് മേടിച്ചോ അയ്യോ മേടിക്കുവാണോ ഇന്ന് മേടിക്കോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കോ അവനിപ്പോ വളരെ സ്വർണത്തിന് താന്നിരിക്കല്ലേ ശരി കുട്ടി കണ്ണടച്ചിരുന്നോളൂ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനും കണ്ണടച്ചിരുന്നോളൂ കുട്ടിയുടെ ചേട്ടനായിരിക്കും സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്വേതയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഓഹ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം മിസ്റ്റർ ബട്ലേഴ്സ് മിൽമ വന്നിരുന്നു അതുപോലെ അൾട്രാ വന്നിരുന്നു അങ്ങനെ വി കെ സി ആണ് നമ്മുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഗ്ര സമ്മാനം വരി കണ്ണടിച്ചിരുന്നു കണ്ണ് തുറക്കരുത് പറ്റിക്ക് വിടരുത് ദീപിക്ഷ എണീറ്റ് ശ്വേതയ്ക്ക് കൊടുക്കണം അല്ല ഇരുന്നാലും മതി കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ചുരിദാറിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ എന്താ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്കറിയാരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആന അലറിലോട് അലറ അലറിലോട് അലറിൽ പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക്ക് വിട്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് ദീപ ചേട്ടനെ ശ്വേതയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച ഒരു ഉഗ്രൻ ഹിറ്റായിരുന്നു അലക്കടലോ അല്ലേ അലക്കടലിളകിയതാരാണ് ഒരിക്കലും ആ പാട്ട് അറിയത്തില്ലാത്ത മലയാളികൾ കാരണം ഉറുമി അത്രയും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ എന്തോ ഒരു ഒരു പഴശ്ശിരാജ ഉറുമി ഒരു വടക്കം വിരഗാഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം അനുഭവം തരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ആ സിനിമ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിന്റെ ദിവസേണ്ട വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ആ പാട്ടില് ശ്വേത ആദ്യമായിട്ട് ദാസങ്ങളുടെ കൂടെ ആ പാട്ടിലാണ് ഓ ശരിക്കും അതൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ ഭാഗ്യമുള്ള ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ആരുണ്ട് അത് ശ്വേത വലിയ അത് അമ്മ രസകരമായ ഒരു ഗെയിം ആണ് ഒരു ഗെയിം അല്ല ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചുമ്പോ ഉൾപ്പെടുത്താം നമുക്ക് അയ്യപ്പന്റെ അമ്മ ദീപ്പൻ ചുട്ടു കാക്ക കൊത്തി കടലിലെത്തി കടലിലിട്ടു തപ്പാ പിള്ളേര് തപ്പിയെടുത്തു മുങ്ങാ പിള്ളേര് മുങ്ങിയെടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ട്യൂണിൽ പക്ഷെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വിലയിരുത്താൻ പോവുകയാണ് അത് അഫ്കോഴ്സ് ദീപു ചേട്ടനായിരിക്കും പക്ഷെ ശ്വേതയ്ക്ക് ശ്വേതയുടേതായ രീതിയിൽ അത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ആർക്കും പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ദീപു ചേട്ടൻ അത് വേറെ രീതിയിൽ എന്ത് രീതിയിൽ ഏത് ട്യൂൺ കൊടുത്തു വേണേലും പാടാം ശ്വേതയ്ക്ക് ചുട്ടു കാക്ക കൊത്തി കടലിലിട്ടു മുങ്ങാ പിള്ളേര് മുങ്ങിയെടുത്തു തപ്പാ പിള്ളേര് തപ്പിയെടുത്തു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായില്ലേ ആ റീമയുടെ പരിപാടിക്ക് പോണോ ശ്വേത നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആവശ്യത്തിൽ ടെൻഷൻസ് ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സത്യം പറ ദിവസേട്ടാ എന്നെ അതൊരു സത്യം ചെയ്യ ഇല്ലേ സത്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ ചങ്ക് തകർക്കുന്ന പോലെ 
അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് മോശമായിട്ടല്ല ഇതിലും ഭേദന ഒരു ട്രാക്ക് പാടിപ്പിച്ചൊരു പാട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് അയ്യപ്പന്റെ അമ്മ മൈക്കെടുത്തു മൈക്കെടുത്തു സമയം കളയണ്ട ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് തരും ഒന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു സാധനം നോക്കാം ശരിയായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കീബോർഡ് ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തായാലും ഒരു കമ്പോസർ അല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി തരാം സ്റ്റുഡിയോ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം റിമിക്ക് പറഞ്ഞാൽ റിമി അത് പാടും ഒരിക്കലും ഇല്ല അവിടെ വിളിക്കുന്നവര് തെറിയ തന്നെ വിളിക്കാനും പാടില്ല മത്സരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണെന്നുള്ള പേരിൽ മാത്രം ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഓക്കെ അപ്പം ട്യൂൺ ായിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ കൂടെ മത്സരിക്കണ്ടേ എങ്ങനെങ്കിലും കടത്തി വെട്ടണം എന്നുള്ള ആദ്യം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സർവശക്തിയിൽ ശ്വേത തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് ദീപചേട്ടന്റെ മേലെ നിക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അറിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസാക്ഷി കൊണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ആരായിരിക്കും ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ദീപക് ദേവനാണെങ്കിൽ കൈപൊക്കുക ശ്വേതയ്ക്കും വീട്ടിലെ അശ്വിന് അപ്പൊ ഒരു ദിവസേട്ടാ അപ്പൊ ബൈസൈക്കിൾ ദിവസത്തിലെ ആ പുഞ്ചിരി എന്നുള്ളൊരു പാട്ടില്ലേ പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കു ആ പാട്ട്
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ കറക്റ്റ് ദീപ്ചാൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷനിൽ ആയിക്കോട്ടെ ദീപ്ചാൻ്റെ പാട്ടിൻ്റെ ട്യൂണിൽ നമുക്ക് കുറെ കുറച്ച് കേട്ട് അയ്യോ ദീപ്ചാൻ അല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ല നല്ല മെലഡികൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത പാട്ടുകളാണ് പറയാതെ അറിയാതെ ഉദയനാണ് താരത്തിൽ പിന്നെ ഈ അടുത്ത വിജയ് പാടിയ അകലയോ നീ അകലയോ പിന്നെ വേറൊരു പാട്ട് ഒത്തിരി മെലഡികൾ പിച്ചവെച്ചെന്നാണ് ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ എത്രയോ നല്ല പാട്ടുകൾ അപ്പൊ ശ്വേതയും ശ്വേതയുടെ പുതിയ പാട്ടുകളെ പറ്റി പറയാൻ ഇങ്ങനെ കൊതിച്ച് വെമ്പി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് തമിഴ് വേണമോ കന്നഡ വേണോ തെലുങ്ക് വേണമോ എന്ന് ആശയ കുഴപ്പത്തിലാണ് മലയാളം വേണമോ ഏത് മലയാളം തന്നെയാ അവിടെ അല്ലേ ശ്വേത പിറങ്ങാൻ പോകുന്ന പാട്ടാണോ പാടുന്നത് കഥ വീട്ടിലെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോ പലരും അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉദാഹരണം റോയ്സിനെ പോലെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് റോയ്സ് അങ്ങനെ പാട്ടൊന്നും ചോദിക്കാറില്ല പോട്ടെ ശ്വേതയുടെ അശ്വിൻ എങ്ങനെയാണ് പാട്ടൊക്കെ പാടിച്ച് നിന്റെ പാട്ട് കേട്ടാലേ എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അല്ല എങ്ങനെ പാടിയ ശ്രുതി പെട്ടി വെച്ച എന്താണത് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ പക്ഷെ പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ പാടണ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് എണീപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുറച്ചൊരു രസം വേണ്ട നമ്മുടെ ഒന്നൊന്നും ഒന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ എപ്പിസോഡാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഇത് പോയത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോവാം നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഹലോ ഓ വാ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് പവർഡ് ബൈ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്മൃതിശേഷിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുകൂടെ നല്ല ഒന്നാമത് ഈ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലവർ ആ തപ്പുകൾ ഇട്ട പോലത്തെ സ്വർണ്ണവും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കുട്ടി ഇത് ഇതൊക്കെ അശ്വിനോട് പറ മേടിച്ചു തരാൻ പറ നല്ല ഒന്നാന്തര തങ്കമാണ് ഓ വാ വിച്ചർ ഗാഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് പാവിക്ക ഇഞ്ചി കടിച്ച കുരങ്ങൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പുളി കടിച്ച കുരങ്ങത്തെ അതാണ് പുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാന്താരി മുളക ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാവിക്ക ജോസ് നമുക്കറിയാം എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോ ഇത്ര ഇതെന്താണ് അത് പുളി നല്ല ഒന്നാന്തര ഫ്രഷ് പുളി ഇപ്പോ തന്നെ ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല റവി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പാവയ്ക്ക പുളി കാന്താരി പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് ചൂരൽ കൊണ്ടുള്ള അടി അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് ഏത്ത വിടാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഏത്ത വിടുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് തറയിൽ മുട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് എന്ത് മുട്ടണം നമ്മുടെ കൈ എന്ത് എളുപ്പമായി പോയി അല്ലേ ചാടി ഇങ്ങനെ അടിക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു മോളിച്ചെന്ന് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മുടെ മത്
സംഗീത ലോകത്തിന്റെ സംഗീത ലോകത്ത് നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൊതുവിജ്ഞാന റൗണ്ട് അല്ല ഇപ്രാവശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം മ്യൂസിക് ബേസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വന്നിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ ഏത് കുഞ്ഞിനും പാട്ടിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് താല്പര്യമില്ല ഇതായത് മതി നമുക്ക് മ്യൂസിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡിയാണ് ആദ്യം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ദീപക് ദേവനോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ലോക പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ മൊസാദ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കോഡുകളൊക്കെ കണ്ട് എത്ര പാവയ്ക്കോളം തിന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമാണ് അല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം അല്ല ഈ മൊസാട് എന്ന് പറഞ്ഞ കീബോർഡ് പ്ലെയർ അല്ലേ ദീപു ചേട്ടൻ ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ദീപു ചേട്ടൻ ഒരു മൗസിന്റെ പാഡ് കൊണ്ടുവന്നത് ആദ്യത്തെന്തായിരുന്നു ജനഗണമന നല്ല ആരോഗ്യത്തെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ രഹസ്യം അല്ലെ ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്വേതയോട് ഭാരത രത്നം നേടുന്ന സംഗീത ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി പുല്ല് പോലെ പറയും ശ്വേതോ <laughs> 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 ദീപക് ദേവനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കണം സാരംഗിക്ക് എത്ര സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇത് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷെ ഉത്തരം പൊട്ട തെറ്റാണ് നാൽപ്പതാണ് ഉത്തരം സ്ട്രിങ്സോ കേട്ടോ <laughs> 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 The bridge in turn supports a huge pressure and approximately 37 sympathetic steel strings and three bass strings. That's why I'm going to get this. 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 ഞാൻ ആദ്യം വെറുതെ എടുത്ത് കഴിച്ചല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയ പറഞ്ഞു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കേട്ട പാടെ ഏതെന്ന് വെച്ച് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുളി തന്നത് ശരി ഞാൻ ഒരു പാവക്ക കഴിക്കാം പോരെ ഓക്കേ ആ ലാ ലാ 
ചോദിക്കുന്നു <laughs> 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 ാണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ബദ്രനായി മാറിയ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ഭദ്രനല്ല ബദ്രൻ അറിയാം എന്റെ ദൈവമേ ഒരു ഉത്തരവെങ്കിലും ഉത്തരം ഒന്നാന്തരിച്ചിട്ട് <laughs> 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 ഓക്കെ നല്ലൊരു കൈഡ് കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് പേർക്ക് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിജയായിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാവയ്ക്ക തന്നെ ആക്കല്ല ഞങ്ങൾ സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ആളെന്ന നിലയിൽ ശ്വേതയാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ വിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ശ്വേത ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഈ ഈ ദിവസം എല്ലാം ദീപുചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന്റെ അവസാനം സമ്മാനം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സമ്മാനം എടുത്തോണ്ട് വരാം ദീപുചേട്ടൻ വീണ്ടും മിസ്റ്റർ ബട്ട്ലേഴ്സിന്റെ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോ വൺ സീറോ വൺ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കിട്ടി ഇനിയെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യട്ടോ ശ്വേത ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് വളരെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ശ്വേത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശ്വേത ചെയ്ത കണ്ടു ഇത് ശരിയല്ലേ ശ്വേതയ്ക്ക് നല്ല പെപ്പി നമ്പേഴ്സ് പാടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കഞ്ഞിൽ പാടിയിടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ശ്വേതയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഇനി അതുകൂടെ കിട്ടിയിട്ട് പാടിക്കോട്ടെ ഏഹ് ഇത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പിലുള്ള പാട്ട് പാടുകയാണ് ഇനി ഇവരുടെ ശ്വേതയും ദീപുചേട്ടനൊക്കെ പറ്റിക്കല്ലേ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ആഗ്രഹമല്ലേ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടർ ആകാൻ അതൊക്കെ വന്നോളാം നോക്കൂ നമ്മള് കളിപ്പിച്ചിരിക്കും റെഡി
ഇഷ്യൂസ് പക്ഷെ ശ്വേതയുടെ ഒരു ഡപ്പാങ്കുത്ത് കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ശ്വേതയ്ക്ക് അതായിരുന്നു ശരിക്കും ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാംസിൽ അടിച്ചു പൊളിയാണ് ഡപ്പാങ്കുത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഷോ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പാട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാവയ്ക്ക കഴിച്ചു നമ്മൾ എന്തെല്ലാം രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും കുസൃതി തരമുള്ള ഒരു അഞ്ചു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ശ്വേതയോടാണ് അഞ്ചു ചോദ്യം രതി നിർവേദം പാർട്ട് ത്രീയിൽ ശ്വേത മേനോന് പകരം ശ്വേത മോഹനെ ക്യാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഡയറക്ടറിനോട് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം റോങ് നമ്പർ ആയിരിക്കും വിളിച്ചത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭർത്താവിനും ഭർത്താവിന് ഒരു മൃഗമാകാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചാൽ എന്ത് മൃഗമാക്കും ഭർത്താവിനെ മൃഗം ഡെഫിനറ്റ്ലി മൃഗം ആവണം അല്ലേ മൃഗമാണെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മൃഗം പട്ടി പപ്പിയാണ് അതിനെ പപ്പി എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പട്ടി എന്നും പട്ടി തന്നെ ആ ഇനി മൂന്നാമത് സുജാത മോഹൻ എന്ന ഗായികയ്ക്ക് ഇല്ലാത്തതും ശ്വേത മോഹൻ എന്ന ഗായികയ്ക്ക് ഉള്ളതുമായ ഗുണം അമ്മ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ സുജാ ചേച്ചി എപ്പോ കണ്ടാലും പറയണ ഒരു കാര്യം അയ്യോ ചക്കരക്കുടത്തിൽ കൈയിട്ടാൽ കൈയിട്ടാൽ നക്കാത്തവർ ഇല്ല എന്ന് സായിപ്പിനോട് ഒന്ന് പറയാമോ If you put your hand in the, in the sugar pot, then it's a chakra. It's not a chakra. There is nobody who has tasted it. It's so correct. I've been talking about this many times. But it's so correct. I've never seen this episode in English. 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 ഒരു ഗായിക ഒരിക്കലും സഹിക്കാതെ സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പാട്ടല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇല്ല പാട്ട് തന്നെ ഇളയരാജയ്ക്കോ എ ആർ റഹ്മാനോ കിട്ടാത്ത മഹാഭാഗ്യം ദീപക് ദേവന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താണത് മലയാള മണ്ണിൽ ജനിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഉത്തരമുട്ടുമ്പോൾ കൊഞ്ഞരം കാട്ടരുത് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാമോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദീപക് ദേവാണ് ആവശ്യം വരാറില്ല അല്ലെ സത്യത്തില് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണിത് ഹോം സോഡാ മേക്കർ അതായത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സോഡ ഉണ്ടാക്കാം നല്ലൊരു കൈകളെ കൊടുക്കുക ഞാൻ വീടില്ല